Sou sensível a voz dos irmãos. É bom me dar uma mão lá, vem cá. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. 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 Glória a estar fazendo isso para o nome de Deus. Muito obrigado, meu irmão Jesus. Irmão Léo vai estar orando. É de irmão para irmão, é coisa boa. Irmão Kel vai estar nos ministrando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja do Senhor. Amém. Jesus Cristo, 
segundo escreveu João, capítulo de número 4. Aleluia. E o versículo de número 23. Aleluia. Glória a Deus. Quantos acharam uma festa com um amém? Amém! Amém! Disse a palavra de Deus. A epígrafe textual ou o assunto do texto disse: A mulher de Samaria. Diz assim a palavra de Deus. Mas a hora vem, e é agora, é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a paz, e assim o adora. Aleluia. Quantos é adorador do Senhor nesta noite? Levanta a mão e glorifica o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, estamos nas tuas mãos, ó oh Deus. Tu trabalha da forma que tu faz. Senhor, aquilo que eu não posso fazer, tu faz. O que eu não tenho, tu tem E tu pode dar Se eu não posso abençoar, mas tu pode Eu não posso batizar, mas tu pode Eu não posso curar, mas tu cura E eu creio que nesta noite O Senhor derramará do seu poder Mais uma vez neste lugar Glórias a Deus Estamos, lemos o um texto da Bíblia Sagrada, ao qual nós lemos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Lemos no capítulo de número 4 e o verso de número 23. O Evangelho de João, ao qual é voltado a igreja do Senhor. Vemos algo maravilhoso de quando Jesus começa este Evangelho. No capítulo 1, ele disse que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre vós, e já estava meio da igreja do Senhor. Quando nós viemos discorrendo por este texto da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que João Batista está pregando a palavra do Senhor, anunciando ao Senhor Jesus Cristo que está fazendo as suas obras, que iria vir impactar todo mundo para a salvação dos necessitados. Agora, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, João já dizia que aquele que vinha depois dele, era mais poderoso do que ele, porque João estava dizendo, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, a qual eu não sou digno de tirar a sandália dos seus pés, aleluia, glória a Deus agora quando nós temos a Bíblia Sagrada quando Jesus então principia os seus, o seu ministério terreno Ali nós vemos Jesus começa com os seus discípulos Começa a pregar o Evangelho Agora quando nós chegamos no capítulo 2 de João A Bíblia vai dizer que assim Jesus principiou os seus milagres A Bíblia vai nos dizer que Jesus chega ali em Caná da Galileia A Bíblia vai nos narrar a história Que ali estava tendo uma festa E Maria de irmão que Jesus foi convidada E os seus discípulos e Jesus também, aleluia quando Jesus está naquela festa, a Bíblia disse que aquela festa nos tempos judaicos era uma festa grande, demorada no período 
de sete dias festejando ali as portas a Bíblia então vai nos dizer que quando eles estão ali no começo a Bíblia diz que falta o vinho o vinho é símbolo de alegria agora a Bíblia vai dizer que quando falta o vinho isso é uma tragédia porque seria desonroso era feio para a festa estava apenas começando mas aí existe um segredo meu irmão Por quê? porque quando você convida Jesus para estar com a festa algo lindo vai acontecer porque Jesus ele soube as necessidades Jesus tem surpresa no meio do teu treino Jesus vem para fazer a diferença ele é diferente oh meu Deus do céu agora a Bíblia vai contar então quando o carro vinha Maria vai até Jesus e chama ele e diz acabou o vinho, ele vira para ela e diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora ah meu Deus, a Maria ela tem a confiança apesar da resposta de Jesus, mas ela sabe que Jesus vale alguma coisa porque quando ela se lembra da salvação do anjo Gabriel quando ele chega e ele disse salve, salve, é graça Bendita és tu que quer mulheres. Aleluia. Foi achado graça perante Deus. E você é um filho. Mas ele diz: Não é filho como mulher. O que vai gerar de dia santo? Ah, meu Deus do céu. Vai descer do alto. Quando desce de lá, é coisa preciosa. Se o poder de Deus descer aqui, ele vai começar a descer. Vai impactar a vida nesta noite. Para a Maria. Maria, o negócio é o seguinte: este será grande, eu também nada não tem a fim. Ah, meu Deus do céu! Oh Jesus! Então, quando Maria lembra disso, o anúncio do seu filho, ela diz: este vinho acabou, mas o melhor ainda está por vir. Talvez você tenha dito: eu estou passando por algo difícil, acabou a minha oportunidade, parece que é fracasso. Deixa eu te dizer, se você convidou Jesus e Ele está na tua vida, Ele vai fazer um milagre. Chega para apanhar água. Quando ela chega, Jesus diz para ela: Dá-me de 
beber, a mulher vive então para Jesus e disse, mas tu, juntei meu samaritana, como é que tu pede minha água? Jesus vira para ela e diz, mulher, se tu sabesse, tem que falar contigo, tu então beberia água, e eu me daria água da vida. que chora, porque se nós formos olhar, água tem significado de lavagem, de purificação no tempo judaico. Aleluia! Agora, quando nós olhamos o texto da Bíblia Sagrada, e a Bíblia nós encontramos água no Rio Jordão, encontramos a água no tanque de Bethesda, encontramos água no tanque de Suaré, encontramos a batida de água. Agora, meu Deus, não tem como tu saciar a tua sede espiritual em qualquer fonte que anda oferecendo por aí. Meu Deus, não tem jeito. A fonte tem que ser a fonte de Jesus. Porque pastor Paulo tem muita fonte por aí que é fonte de água parada. E fonte de água parada só serve para criar dengue. Meu Deus, a água tem que morrer. Thank you. 
Abre a boca dele, irmão Daniel. Eu digo que Jesus fez. Meu nome dele é glorificado. Porque entre as pessoas que precisam ouvir esta palavra do que Jesus fez e está fazendo ainda. Aleluia. Eu me lembro de quando meus pais aceitaram Jesus e eu também. Mas quando passou o tempo e não distanciamos dos caminhos do Senhor, então ali passamos por um período distante, achando que era algo bom. Só levava desvantagem. Minha mãe preocupada, orava. E muita gente chegava e dizia para minha mãe: Não tem mais jeito, vai morrer, não vai receber a notícia, vai buscar os pedaços. E minha mãe chorava e trocava o joelho, orando. O pastor Paulo ainda conheceu a história, estava perdido no mundo, bebendo, fazendo tudo que não prestava. Mas Jesus estava com ele apontado e dizendo:
E foi para a igreja para aceitar Jesus. O irmão estava pegando a mensagem, parece que foi toda para mim. No final ele disse: Deus começou a puxar a tua porta. Agora é quando nós 
Deus abriu essa lata que Jesus então começa a pregar o Evangelho essa moça começa a interessar ela diz Jesus sai dessa água da vida Jesus diz vai chamar teu marido ela disse eu não tenho marido já começou o negócio por aí olha o efeito da palavra porque começou a falar a verdade a palavra quebrando o coração a palavra prova a vingança a Bíblia diz que então esta mulher então que ali já disse disseste bem porque não tem marido mesmo tivesse cinco mas agora o que tem não é teu a mulher ela tem que mudar a peça então Jesus então ali com ela ela disse para Jesus sim aonde é que devemos adorar porque os judeus dizem que é Jerusalém e nossos pais adoraram no monte de, de, de Jesus a mim diz que não deu ter o nome para nos dizer isso aí a Bíblia então disse que Jesus disse mulher já vem o tempo e já chegou a hora essa que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade é, nem em Jerusalém e nem em Roma de Brasil é em espírito e em verdade porque se nós formos olhar por aí tem gente que está entusiasmada com o tempo com beleza que está nas culminárias e Deus não está olhando peixe de negócio a Bíblia vai nos dizer que quando no tempo da, da glória da segunda casa quando constrói o segundo tempo o povo está desanimado porque está encantado com a beleza do outro tempo Jesus Deus levanta então o um profeta e diz diga para este povo que agora é na segunda casa será maior do que na primeira porque o mundo da glória só ele é Deus, é ele o oh, meu Deus do céu agora nós temos então que Jesus disse para ela oh, e não quando nós vemos ali meu Deus os verdadeiros adoradores eu quero falar um pouco quando fala em verdadeiro adorador é porque existe falso verdadeiro fala de sinceridade se o pai procura os verdadeiros ele tem falso porque o quanto tem gente que às vezes até finge que adora chega lá fora não está cumprindo a palavra de Jesus os verdadeiros adorarão em espírito e em verdade
caldeirão a um oferecia queimava a carne ali a gordura e pegava do jeito que eles queriam e na presença de Deus tem que ter referência tem gente que quer chegar com a jeito quando Deus aparece na sarça frente para Moisés né? quando Moisés vê a glória de Deus Moisés vira e tenta aí Deus diz Moisés ante de a sandália dos meus pés porque a minha é referência comigo não é coisa diferente na minha presença não é de qualquer jeito oh meu Deus do céu você se lembra quando a Bíblia diz no capítulo 1 no, no livro do profeta Isaías no capítulo de número 6 a Bíblia diz que Isaías disse no ano que morreu rei do Zinha, eu vi o Senhor assentado sobre um sublime alto de trono e a sua glória em seu certo e meu Deus do céu e o serafim voava estava acima dele voava ao mesmo que ele tinha sensação com duas sobre o rosto com duas sobre os pés e com duas voava com sinal de referência e ia um para o outro ele se movia de um lado para o outro e disse a cor caloche, caloche, caloche Samuel, de onde ela ia 
e levava uma roupa. O quê? A Bíblia diz que o menino ia crescendo. Por que, que ela levava? Vai crescer na calça da Coisa mais fina você dá. Com a perna mostrando a calça.
lá de frente. Eu me lembro da irmã, as irmãs Marta e Maria. Quando o Lázaro morreu, ficou doente e supostamente a morte chegou, a Bíblia diz que quando Jesus chega, Marta foi direto para Jesus e disse assim para ele, sem princípio nenhum, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse, teu irmão vai ressuscitar. Ela aponta o dedo para Jesus e disse, Sinta da minha luz, primeiro Jesus. Eu sei que ele ia ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse: Vai chamar a irmã Maria. Porque Maria sabe quem eu sou. Você não tem princípio. A irmã Maria tem princípio. A irmã Maria me conhece. Aí quando ela vai, então chama a irmã Maria. Por quê? Porque se você olhar lá em Lucas, quando a Bíblia disse que marca e chama as os a fazer da casa. Não que eu tenho nada contra o que faz a fazer da casa, mas cada coisa tem que ser no seu devido lugar. E o tempo deve ser reaproveitado de coisas simples. E estar na presença de Jesus não é tão simples assim. Estar na presença de Jesus é a melhor coisa que nós fazemos. Então, quando a Bíblia então chama, vai chamar a Maria, a Irmã Maria não é simples. Por quê? Porque quem tem princípio, meu irmão, chega primeiro. Quem tem princípio, pode chegar chorando, mas vai sair sorrindo. Thank <laughs> you. 
dizer que nessa noite está acontecendo milagre aqui. Mas Jesus quer concluir com mais milagres. Jesus está curando, mas agora Jesus quer salvar. Jesus quer mudar a tua vida agora. Ei, você que não é independente, Jesus te convida hoje. Está posto à tua frente. A vida é eterna e o caminho da perdição. A escolha é tua. E Jesus te convida. Ele disse: Eis que estou à porta e bato. Se abrir, ele vai em tua casa. E se abrir contigo e você não diz o Senhor. Ai meu Deus do céu! Está na tua frente. E agora, a decisão é tua. Se você escolher a vida eterna, vive. A perdição é morte. Mas Jesus quer salvar tua vida aqui hoje.